நம்ம பூமிக்கு பில்லியன் கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிங்ஸ் வலையும் பூமியை சுற்றி இருந்தது அந்த வலையும் இப்போ ஒன்று சேர்ந்து நிலாவா மாறி பூமியை சுற்றுகிறது என்று ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் சனிக்கோளுக்கு வலையும் இன்றும் இருக்கு அதையும் நாம் பார்த்துருக்கோம் சனிக்கோள் போல வேறு கோள்களில் வலையும் இருக்கிறதா என்று பார்ப்போமா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நாம் பூமியிலிருந்து இரநூத்தி அறுபது கோடி கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா யூரேனஸ் பூமிக்கு மிக நெருக்கமாக வரும்போது தான் இரநூத்தி அறுபது கோடி கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் இருக்கும் அதே சுற்றுப்பாதையின் தொலைவில் செல்லும் போது முன்னூற்றி கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவாக இருக்கும் யூரேனஸ் சனிக்கோளிற்கு ஏழு ரிங்ஸ் இருக்கு யூரேனஸிற்கு எத்தனை வளையம் இருக்குன்னா பதிமூணு வளையங்கள் யூரேனஸை சுற்றி இருக்கு இதோ இந்த ரிங்ஸை பாருங்க அதே போல அங்கே இருக்கும் இருபத்தி ஏழு நிலாக்களையும் பாருங்க ஆமா யுரேனஸில் இருபத்தி ஏழு நிலாக்களை தன்னை சொத்த வைக்குது சூரிய குடும்பத்திலேயே மூணாவது பெரிய கோள் எதுனா அது யுரேனஸ் தான் சூரியன்லேருந்து வெளியேறும் சன்லைட் ஆனது இங்கே வர ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கும் செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆகும் அங்கே ஒரு நாள் என்பது பதினேழு மணி நேரம் மட்டும்தான் சூரியனை யூரேனஸ் ஒரு முறை சுற்றி முடிக்க முப்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் எடுத்துக்கோம் ஆனால் பூமி வெறும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாட்களில் ஒரு சுற்று சுற்றி முடிக்கும் சரி வாங்க யூரேனஸில் இருக்கும் ரிங்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் யூரேனஸின் வலையம் ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதை தான் இன்னர் ரிங்ஸ் மற்றும் அவுட்டர் ரிங்ஸ் என்று அடைக்கப்படுது இன்னர் ரிங்ஸ் பெரும்பாலும் தூசுக்களால் நிறைந்து மிகவும் மங்களாக இருக்கும் இதோ இதுதான் இன்னர் ரிங்ஸ் அடுத்து அவுட்டர் ரிங்ஸ் பார்ப்போமா அவுட்டர் ரிங்ஸ் பெரும்பாலும் அதிக அளவில் பனிக்கட்டியாலான கற்பாறைகளால் ஆனது என்றும் அந்த பகுதி மற்ற வளையங்கள் போல் இல்லாமல் இந்த வளையம் மிக மிக கருமையாக டார்க்காக இருக்கும் சில சமயம் இந்த ரிங்ஸ் கண்ணுக்கே தெரியாமல் போகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் தான் இந்த வளையங்கள் யுரேனஸை சுற்றி இருப்பதையே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த வளையங்கள் எப்படி உருவாகி இருக்கும் என்றால் சுமார் ஐம்பது கோடியிலிருந்து அறுபது கோடி வருடங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் யுரேனஸை சுற்றி பல நிலாக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி இருக்கலாம் அப்படி மோதிக்கொண்ட நிலாக்கள் பின் தூள் தூளாக சிதறி பின் அந்த இடத்தில் யுரேனஸின் ஈர்ப்பு விசையில் சிக்கிக்கொண்டு அதே இடத்தில் இடைவெளி விட்டு வளையமாக மாறி உருவான பல வளையங்கள் தான் அந்த வளையங்கள் யுரேனஸின் வளையங்களில் முதல் வளையம் தொடங்கும் இடம் யுரேனஸில் இருந்து முப்பத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டரிலையும் அந்த கடைசி வளையம் இருப்பது தொண்ணூற்றி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இந்த வளையம் விரிந்து இடைவெளி விட்டு பல வளையமாக பிரிந்து பதிமூன்று வளையங்கள் உள்ளது டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கண்டுபிடிப்பு வரையில் இந்த பதிமூன்று வளையங்களும் மிக மிக தடிமனானது அல்ல மிகவும் லேசான வளையம் வெறி தின் சில கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் அந்த வளையம் தடிமனானது இதோ இந்த படத்தை பாருங்கள் அந்த வளையம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நன்றாகவே தெரியும் இந்த பதிமூன்று வளையங்களுக்கு இடையில் தான் யுரேனஸின் நிலாக்கள் தன் தனது சுற்றுப்பாதையில் யுரேனஸை சுற்றுகிறது இதில் மிக பிரபலமான மிரண்டா என்ற நிலாவும் அவுட்டர் ரிங் தாண்டி தன்னுடைய சுற்றுப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது ஏற்கனவே தெரியும் மற்ற கோள்களை போல் இல்லாமல் யுரேனஸ் படுத்து கொண்டே உருளும் ஒரு ரோட் ரோலர் போல யுரேனஸ் எப்படி உருளுகிறதோ அதே வாக்கில் செங்குத்தாக இந்த வளையமும் யுரேனஸை சுற்றுவதை நன்றாகவே உணர முடியும் இதோ பாருங்கள் அந்த வளையமும் அந்த கிரகமும் எப்படி தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது என்று நன்றாகவே உணர முடியும் ஆனால் சனியின் வளையம் சனிக்கோள் தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்கு ஏற்றது போல அந்த வளையமும் சுற்றும் இதோ பாருங்கள் அந்த சுழல்வதையும் இன்னர் ரிங் பகுதியில் பதினோரு வளையம் இருக்கின்றது அவுட்டர் ரிங் பகுதியில் இரண்டு வளையம் உள்ளது மொத்தமாக பதிமூன்று வளையம் யுரேனஸிற்கு உள்ளது யுரேனஸின் துருவ பகுதிகள் மிகவும் ஆச்சரியமான பகுதி அதாவது சூரியனின் வெளிச்சமானது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுதான் தென் அரைக்கோளத்தில் இருந்து வட அரைக்கோளம் பக்கமாக சூரிய வெளிச்சம் இடம் மாறியது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கி சுமார் நாற்பது வருடம் தொடர்ந்து வட துருவ பகுதியானது சூரிய வெளிச்சம் பட்டு கொண்டே இருக்கும் நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்துதான் தென் துருவம் மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கே வரும் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வினோதமான சில கோள்களை பற்றி வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை பாருங்க பிடிச்சிருந்தா அந்த சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்